أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حديث نمبر 30 أبو سالم الخشني أبو سالم الخشني رضي الله تعالى عنه كهتي هن كي اللہ رسول نے فرمایا ان اللہ تعالی ان اللہ تعالی فراد فرائد فلا تضیعوها اے لوگ اللہ تعالی نے بہت ساری چیزیں فرض قرار دی ہیں اور جو فرائد ہیں کیا ہیں حقوق اللہ بھی فرائد میں ہیں اور بہت سارے حقوق اور حقوق عباد میں سب سے پہلے وقضا ربک اللہ تعبدو اللہ ایا وبالوالدین سانا بچوں کا حق بی بی کا حق فرائد ان اللہ فراد فرائد فرا تضیعوہا اے لوگو اللہ نے بہت سارے عوامل بہت ساری چیزیں تم پر فرض قرار دی ہیں ان کو ادا کرتے رہنا پابندی کرنا ان کو چھوڑنا نہیں زائے اور برباد نہیں کرنا وحد حدودا اور زندگی گدارنے کے لیے آزادی دیجئے ایک حدود قائم کر دیا ہے کہ بس اتنے ہی تک تمہیں آگے بڑھنے کی عمل کرنے کی اجازت ہے تو جو حدود اللہ نے گھیر دیا ہے اس کی پابندی کرنا فلا تعتدوہا اللہ کے حدود کی تجاوز کو تجاوز نہیں کرنا اللہ نے سود حرام کر دیا یہ حدود ہے اب اس سے آگے نہیں بڑھنا اللہ نے فرمایا حلال طریقے سے عزت کے ساتھ صداقت کے ساتھ تجارت کرو جو منافع آتا ہے جتنا لو لیکن سود نہیں لینا کب یہ نہیں کہنا کہ جس وہ بھی تو کاروبار ہے بھائی ہم ایک ہزار ایک لاکھ اپنے پاس بزنس میں لگاتے تو حلال کسی اور کو دے دیا ایک لاکھ پر دس ہزار دے تو مولا کیا ہے سیم سیم احل اللہ البیع و حرم الربا نہیں ہے وہی مشرقین کا جو آدھا قیدہ بنا فلا تعتدوہا جو حدود ہم نے کہا اللہ نے کیا اس کا اس سے تجاوت نہیں کرو وَحَرَّمَ عَشِيَا فَلَا تَنْتَحِقُوهَا بہت ساری چیزوں کو حرام قرار دیا ہے حرام کے قریب نہیں جاؤ اس سے بچو وَسَكَتَ عَنْ عَشِيَا بہت ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ خاموش ہے رَحْمَتَ لَكُمْ تاکہ تمہارے لئے کیا ہو رحمت ہو رحمت لکم غیر نشیان اللہ بھولا نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے بھائی حرام ہو لیکن اللہ بیان کرنا بھول گیا تمہارا رب جو ہے بھولنے والا نہیں وما کان ربو کا نشی کیا سورہ مریم آپ کا رب کوئی چیز بھولتا نہیں جن چیزوں کو اللہ کے رسول نے چھوڑ دیا ہے وہ تمہارے لئے حلال ہیں یہ نہ کہو کہ رہو سکتا ہے بھائی اللہ بھول گا اللہ بھولا نہیں ہے اب یہاں دو لفظوں میں ایک وصول سمجھ لیں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ جو چیزیں اللہ نے چھوڑ دیا بھولا نہیں وہ تمہارے لئے کیا ہیں حلال ہیں ایک ہے عبادت کیا ہے عبادت ایک ہے عبادت عبادت میں وہی کرنا ہے اتنا ہی کرنا ہے جتنا اللہ نے حکم دیا اس سے آگے بڑھیں کہ تو بدات ہو جائے گی آئی بات سمجھ میں لیکن کسی چیز کے حلال اور حرام ہونے میں جس چیز کو اللہ نے حرام کر دیا وہی چیزیں حرام ہوگی جو حلال کیا وہ بھی حلال اور جن چیزوں سے اللہ خاموش رہا وہ بھی حلال آئی بات سمجھ میں کھانے پینے چیزوں میں اصل چیزیں حلال ہیں کیا ہیں حلال ہیں جن چیزوں کو حرام کر دیا ان کے علاوہ اور کسی چیز کو حرام کہنے کا اختیار کسی کو نہیں سب حلال ہیں استعمال کرو جو چیزیں حرام تھی اللہ نے بتا دیا سمجھ گئے نا نمبر دو عبادت میں عبادت میں ہم کسی کے ساتھ کوئی کچھ نہیں کریں گے 
اتنی ہی عبادت کرے گے جتنا اللہ نے حکم دیا ہے دین اور دنیا یعنی ان دونوں میں فرق رکھنا اس حدیث کو دار کتنی روایہ کیا وہ سند صحیح